ఈ వార్తలు మీకు సమర్పిస్తున్న వారు సిటీ జ్యువెలర్స్ ఇంటర్నేషనల్ క్వాలిటీ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్ మెయిన్ రోడ్ జగ్గారెడ్డి గూడెం నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం జంగారెడ్డి నగర పంచాయతీలో పలు వార్డుల్లో ఆలస్యంగా పింఛన్ల పంపిణీ అవస్థలు పడ్డ వృద్ధులు వికలాంగులు జంగారెడ్డిలో ఆర్య వైశ్య సంఘం ఆధ్వర్యంలో అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు జయంతి వేడుకలు నామవారం నుండి సీతానగరం వెళ్లే రహదారి చిత్రం అవస్థలు పడుతున్న ప్రయాణికులు భారత ప్రజాతంత్ర యువజన సమైక్య డివైఎఫ్ఐ పట్టణ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో డివైఎఫ్ఐ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు జంగారెడ్డి ఏడో వార్డులో చెగువీర నిలయం వద్ద డివైఎఫ్ఐ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా డివైఎఫ్ఐ మండల అధ్యక్షులు డి వాసారావు జెండా ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ డివైఎఫ్ఐ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నవంబర్ ఒకటవ తేదీన పంజాబ్లోని లోయిది అనే ప్రాంతంలో ఆవిర్భించిందని ఇప్పటికే ముప్పై ఏడు సంవత్సరాలు అయిందని ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు డివైఎఫ్ఐ అనేక ప్రజా సంస్థ నిరుద్యోగ యువత విద్యార్థి సంస్థలపై అలుపెరగని పోరాటాలు చేస్తుందని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనేక మోసపూరిత వాగ్దానాలతో అధికారంలోకి వచ్చాయని అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వాగ్దానాలు నెరవేర్చడంలో పూర్తిగా విఫలమయ్యాయని రానున్న కాలంలో ప్రభుత్వ వాగ్దానాలు నెరవేర్చే వరకు డివైఎఫ్ఐ నిరంతరం పోరాటం చేస్తుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో డివైఎఫ్ఐ జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు వంగ గోపి మండల కార్యదర్శి ఎస్కే మాబు సుబాని కార్యకర్తలు పాకిరం ఏడుకొండలు చింత సోమరాజు బెజవాడ సురేష్ శేఖ్ లాల్ బాషా నీలకన్న బాబు సుంకర్ నాని రాజేష్ పాల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు భారత ప్రజాతంత్ర యువజన సమైక్య డివైఎఫ్ఐ ఆవిర్భావ దినోత్సవం నవంబర్ ఒకటి రెండు మూడు తారీఖుల్లో యువజనోత్సవాలుగా జరుపుకుంటూ అందులో భాగంగా ఈరోజు పోస్ట్ ఆఫీస్ సెంటర్లో గల చెగువేర నిలయంలో డివైఎఫ్ఐ జెండా ఆవిష్కరణ చేయడం జరిగింది ఈ డివైఎఫ్ఐ పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో పంజాబ్ రాష్ట్రంలో లుధియానా ప్రాంతంలో డివైఎఫ్ఐ ఆవిర్భవించడం జరిగింది ఆనాటి నుండి ముప్పై ఏడు సంవత్సరాలుగా డివైఎఫ్ఐ అనేక సంస్థల మీద విద్యార్థి నిరుద్యోగ సంస్థల మీద నిరంతరం పోరాటం చేస్తుంది ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిరుద్యోగులు అదే యువతని అనేక మోసపూరితమైన వాగ్దానాలు చేసి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ వాగ్దానాలు అన్నింటినీ గాలి వదిలేసి యువత భవిష్యత్తుతో ఆడుకునే పరిస్థితుల్లో ఉంది అదేవిధంగా ఏదైతే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లో లక్ష నలభై రెండు వేల పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయో అవన్నీ భర్తీ చేసి నిరుద్యోగ యువతకు ఉపత ఉపాధి కల్పించాలని మేము డివైఎఫ్ఐ డిమాండ్ చేస్తున్నాం రానున్న కాలంలో యువతకు అండగా డివైఎఫ్ఐ ప్రతి పోరాటంలో ముందుండి ఈ సమాజంలో జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని ప్రతిఘటిస్తూ ముందుకెళ్లే పరిస్థితులు ఈ డివైఎఫ్ఐ నిరంతరం కొనసాగిస్తుంది ఇది ఏదైతే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రజలు మోసపూరితమైన వాగ్దానాలు చేసి ప్రజలు మోసం చేస్తున్నాయో వాటినన్నింటి ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేసే విధంగా ఈ ప్రభుత్వాలు ప్రయత్నం చేయకపోతే రానున్న కాలంలో డివైఎఫ్ఐ మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు చేసి ప్రజా సమస్యలు పరిష్కరించే వరకు నిరంతరం పోరాటం చేస్తుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం జగరెడ్డి మండలంలోని ఏ పోలవరం ఎంపీపీ పాఠశాలకు బుధవారం రోటరీ ఆధ్వర్యంలో గ్యాస్ పోయిని అందజేశారు రోటరీ కోశాధికారి పడాల సూర్యనారాయణ రెడ్డి ద్రవ్య సహాయంతో కొనుగోలు చేసిన ఈ గ్యాస్ పోయిని హెచ్ఎం సస్కుమార్కి బుధవారం అందజేశారు మధ్యాహ్న భోజన పదహన నిర్వహణకు ఈ గ్యాస్ పోయి అందజేసినట్లు రోటరీ సభ్యులు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో రోటరీ అధ్యక్ష కార్యదర్శి చల్లాడి మాణిక్యాలరావు జవాజీ ఉమా వెంకటేష్ రోటరీ అసిస్టెంట్ గవర్నర్ కేఎల్ఎన్ ధన్కుమార్ ఉపాధ్యాయులు అయినపతి చంద్రశేఖర్ నాగేశ్వర ప్రసాదులు పాల్గొన్నారు జంగారెడ్డిగూడెం పేరంపేట రోడ్లో ఉన్న శివాలయ కళ్యాణ మండపంలో బుధవారం బై భారత్ టైల్ వర్కర్స్ అసోసియేషన్ ఐఎఫ్టీయూ అనుబంధ సంస్థల జనరల్ బాడీ సమావేశం నిర్వహించారు ఐఎఫ్టీయూ అధ్యక్షులు అడ్డాల వీర్రాజు అధ్యక్షత జరిగిన ఈ సమావేశంలో ఐఎఫ్టీయూ జిల్లా అధ్యక్షులు కేవీ రమణ మాట్లాడుతూ కార్మిక సంక్షేమ పథక పెంపుదల కోసం ఉద్యమించాలన్నారు భవన నిర్మాణ సంక్షేమ బోర్డు ద్వారా ఇతర రాష్ట్రాల్లో సంక్షేమ పథకాలు పెంచుకుంటూ పోతుంటే మన రాష్ట్రంలో మాత్రం నిర్మాణ సంక్షేమ బోర్డు రద్దు చేయాలనే కుట్రతో సంక్షేమ పథకాలను తగ్గించి వేస్తున్నారన్నారు అనంతరం నూటన కమిటీని ఎన్నుకున్నారు గౌరవ అధ్యక్షులుగా చిప్పాడ గంగరాజు అధ్యక్షులుగా అడ్డాల వీర్రాజు ఉపాధ్యక్షులుగా సింగులూరి అన్నవరం జంప సంపత్ కుమార్ పి దుర్గారావు ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉప్పల రాజు సహాయ కార్యదర్శులుగా దాసరి వెంకటేష్ నాయుడు నాగదుర్గారావు కోశాధికారి జంప తేజ రవిలను ఎన్నుకున్నారు జంగారెడ్డి వాస్పి క్లబ్ వాసి వనిత క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు జయంతి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు 
ఈ సందర్భంగా వాసవి మాత ఆలయం ఎదురుగా ఉన్న పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహానికి గాంధీ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులు అర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో వాసవి క్లబ్ జోన్ చైర్మన్ కొల్లేపర ఆనంద్ వాసవి క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ కాటేపల్లి శ్రీనివాసరావు సెక్రటరీ కంచర్ల జితేంద్ర ట్రెజరర్ సోల్స శ్రీనివాసరావు కొనకల్ల రామకృష్ణ కాకి మురళీకృష్ణ శ్రీనివాస్ వాసవి వనిత క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ కర్పూరం శేషరత్నం సెక్రటరీ కొత్త సురేఖ ట్రెజరీ జయవర్పు రాణి ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు అమర్జీవి పొట్టి శ్రీరాముల జయంతి సందర్భంగా జంగారెడ్డి గుడంలో ఉన్న పొట్టి శ్రీరాముల విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులు అర్పించారు వార్డ్ కౌన్సిలర్ పశుమతి రమాదేవి ఆరివైస మహాసభ ఈసీ సభ్యులు చిన్నిరామ సత్యనారాయణ పట్న ఆరివైస సంఘం కార్యదర్శి తడికమల్ల సుబ్బారావు కోశాధికారి దారా రవి పశుమతి గుప్తా కాటేపల్లి రుద్రయ్యలు పొట్టి శ్రీరాముల విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు ఈ సందర్భంగా చిన్నిరామ సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ అమరావతిలో పొట్టి శ్రీరాముల విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని అమరజీవి జయంతిని ప్రభుత్వ పరంగా జరపాలన్నారు అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ చేయాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో వాసవి సాయి నగేష్ చిట్లూరి సర్వేశ్వరరావు కాటేపల్లి శ్రీను అంచెం లక్ష్మణరావు బొమ్మ రామారావు మహంకాలి గోపి ఏలూరు ఫని కోడూరు శ్రీను గుడిమెట్ల యోగంధర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు గారి జయంతి సందర్భంగా జంగారెడ్డి పట్టణంలో ఈ రోజున వారి విగ్రహాన్ని దండలు వేసి ఘన నివాళులు అర్పించడం జరిగింది మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం కోసం మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఒక రాష్ట్రం ఉండాలి తెలుగు భాష మాట్లాడే వారికి ఒక రాష్ట్రం ఉండాలనే ఉద్దేశంతో యాభై ఏడు రోజులు ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడ కారణమైన వ్యక్తి ఈ రోజున జయంతి సందర్భంగా మరి వారి మరణాంతరం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అవతరణ జరిగింది ఆ అవతరణ జరిగి ఇన్ని సంవత్సరాలు అయినా మరి వారి పేరు మీద మేము ఎన్నోసార్లు డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం కట్టబోయే అమరావతిలో వారి విగ్రహం పెట్టాలని ఒక స్మృతివనంలాగా ఏర్పాటు చేయాలని అలాగే వారి పేరు మీద పోస్టల్ స్టాంప్ ఒకటి విడుదల చేయాలని ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వ పరంగా కూడా చేయాలని మేము ఎప్పటి నుంచో మేము చెప్పడం జరుగుతుంది కానీ ఈ రోజున అమర్జీ పొట్టిశ్రీరాములు గారి జయంతి అంటే ఒక్క ఆర్యవేశం చేసే విధానమే కనబడుతుంది మరి రాష్ట్రం కోసం ప్రాణాలు అర్పించినటువంటి మహానుభావుణ్ణి ఈ రోజు మర్చిపోవడం జరిగింది మరి వారిని ప్రభుత్వం వారు ఇప్పటికైనా స్పందించి కట్టబోయే అమరావతిలో ఘనంగా వారికి శృతి మనం ఏర్పాటు చేయాలని కోరుకుంటున్నాం మేము ఇప్పుడు కాసే ప్రకటనలో చూస్తూనే ఉండి సిటీ న్యూస్ సాంప్రదాయం ఒక్కటే ఆభరణం ఒక్కటే సొగసైన ఆభరణాలు సొంపైన డిజైన్లు మా సొంత వర్క్ షాప్ లో మా పర్యవేక్షణలో సొంత పని వారిచే నాణ్యమైన అధునాతన సాంప్రదాయ ఆభరణాలు నైన్ వన్ సిక్స్ కేటీఎం హాల్మార్క్ నగలు రెడీగా మరియు ఆర్డర్ పై అమ్మబడును టెంపుల్ జ్యువెలరీ అన్కట్ జ్యువెలరీ నక్షత్ర వర్క్ జ్యువెలరీ కుందన్ జ్యువెలరీ కెంపులు పచ్చలు నవరంద ఉంగరాలు డైమండ్ ముక్కు పుడకలు స్పెషల్ వెడ్డింగ్ జ్యువెలరీ ఇలా ముక్కు పుడక నుండి వడ్డణం వరకు ఒకే చోట హై క్వాలిటీ వెండి వస్తువులు లభించును డైమండ్ నగలు రెడీ గాను మరియు ఆర్డర్ పై లభించును మా క్వాలిటీ వర్క్ ఫినిషింగ్ మరియు వర్క్ స్టైల్ చూడండి అప్పుడు కొనుగోలు చేయండి సెట్టి జ్యువెలర్స్ వారి బంగారు ఆభరణాలతో మంగళప్రదమైన వివాహ వేడుకలు జరుపుకుని చిరకాలం చిరునవ్వులు చెందించండి స్వర్ణ లోకానికి స్వాగతం సెట్టి జ్యువెలర్స్ ఇంటర్నేషనల్ క్వాలిటీ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్ మెయిన్ రోడ్ జంగారెడ్డి గూడెం ఆల్ క్రెడిట్ అండ్ డెబిట్ కార్డ్స్ యాక్సెప్టెడ్ జంగారెడ్డి నగర పంచాయతీలో పలు వార్డులో ఆలస్యంగా పెన్షన్లు పంపిణీ చేయడంతో వృద్ధులు వికలాంగులు అనేక అవస్థలు పడ్డారు ప్రభుత్వం అందించే నెలవారీ పెన్షన్లు ఒకటి రెండు తేదీల్లో పంపిణీ చేయవలసి ఉంటుంది ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి సాయంత్రం వరకు ఈ పెన్షన్లు పంపిణీ చేయవలసి ఉంటుంది అయితే ట్యాబ్లు లేవని సర్వర్లు పనిచేయడం లేదంటూ సిబ్బంది చెప్పుకు రావడంతో పెన్షన్లు తీసుకునేందుకు వచ్చిన వృద్ధులు వికలాంగులు ఇబ్బంది పడాల్సిన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి బుధవారం జంగారెడ్డి నగర పంచాయతీ ఇరవై వార్డులో పెన్షన్ల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు అయితే ఏడు గంటలకు పెన్షన్ పంపిణీ కార్యక్రమం జరగాల్సి ఉండగా తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు ఈ పెన్షన్ పంపిణీ చేయడం ప్రారంభించలేదు పెన్షన్ పంపిణీ ఆలస్యం కావడంతో ఉదయం ఏడు గంటలకే ఆయా వార్డులో పెన్షన్ పంపిణీ కేంద్రాల వద్దకు చేరుకున్న పెన్షన్ పంపిణీదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు ఈ పెన్షన్ పంపిణీ విధానాన్ని నగర పంచాయతీ చైర్పర్సన్ బంగారు శివలక్ష్మి పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా చైర్పర్సన్ మాట్లాడుతూ పెన్షన్దారులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా సిబ్బంది పెన్షన్ల సొంపును పంపిణీ చేయాలన్నారు సిబ్బంది తీరు పెన్షన్దారులకు బాధ కలిగించేలా ఉండకూడదని పెన్షన్దారులపై సిబ్బంది దురుసుగా వ్యవహరించినట్లయితే పెన్షన్దారులు తమ దృష్టికి తీసుకురావాలని చైర్పర్సన్ అన్నారు ఈ రోజు పదిహేడు పద్దెనిమిది కూడా ఈ రామాలయం దగ్గర ఇవ్వటం జరుగుతుంది పెన్షన్లో ఏడు గంటలకు వచ్చి పొద్దున్నే ఇవ్వటం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీన్ని వినియోగించుకోవాలి ఎందుకంటే కొన్ని మీ ఏలుమదులు పడపోవటం వల్ల కొంతమందికి ఆగుతూ అలాగే ఈ ట్యాప
ఇక్కడికి మీ వార్డులో ఎక్కడైతే ఇస్తున్నారో ఇంతకుముందు ఎక్కడైతే ఇచ్చారో ప్రతి వార్డులో కూడా ప్రతి నెల ఒకటి రెండు తారీఖులు రెండు రోజులు కూడా ఇస్తారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీన్ని వినియోగించుకోవాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనైనా ఈ రెండు రోజులు తప్పితే మిగతా రోజుల్లోనూ ఇంకా ఎవరైనా ఆగిపోతే ఐదో తారీఖును తప్పనిసరిగా ఆఫీస్కి మిగతా వారికి ఇస్తారు అదేవిధంగా మీరు ఒక నెల రెండు నెలలు మూడు నెలలు అని కూడా మీరు తీసుకోవాలని అనుకుంటున్నారు తప్పనిసరిగా ఏ నెల నెల పెట్టుకెళ్తాం వల్ల మీకు కూడా బాగుంటుంది ఎవరికైతే పెన్షన్దారులు ఉన్నారో ప్రతి నెల కూడా ఒకటి రెండు తారీఖుల్లో వచ్చి ఆయా వార్డుల్లోనే తీసుకెళ్ళాలని తెలియజేస్తున్నాము అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇచ్చేవారు మీకు సరిగ్గా ఇవ్వకపోయినా ఎట్టి పరిస్థితులు మిమ్మల్ని ఈ ఇబ్బంది పెట్టి మీకు ఇవ్వలేకపోయినా మున్సిపల్ ఆఫీస్ దగ్గరికి వచ్చి మాకు అధికారులు మాకు తెలియజేస్తే మేము వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవడం ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీన్ని వినియోగిస్తున్నారు ఏంటంటే ఇవాళ రావడం కూడా జరిగింది కాబట్టి దీన్ని అందరం కూడా వినియోగించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం నామవరం నుండి సీతానగరం వెళ్లే పంచాయతీరాజ్ శాఖ రోడ్లో పలు చోట్ల ధ్వంసం కావడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు రోడ్లు పలు చోట్ల గండ్లు పడి అడ్డంగా పెద్ద పెద్ద గోతులు ఏర్పడ్డాయి చీకటి వేళలో ప్రయాణికులు పలువురు ఆ గుంటల్లో పడి గాయాల పాలవుతున్నారు మండలానికి పంచాయతీరాజ్ శాఖ నిధులు కోట్ల రూపాయలు మంజూరు అవుతున్నా ఈ రహదారికి మాత్రం మోక్షం కలగడం లేదు స్కూలు బస్సులు సైతం ఇటువైపు తిరగలేని పరిస్థితుల్లో పలువురు విద్యార్థులు గైడ్ హాజరవుతున్నారు అధికారులు తక్షణం స్పందించి ఈ రోడ్డు నిర్మాణం చేపట్టాలని ఈ ప్రాంత వాసులు కోరుకుంటున్నారు సంవత్సరం జరిగినది చిన్న గాడి ఉండేదండి ఈ మధ్య కాలంలో వర్షాలు కొద్దిగా పెద్దది అయిపోయి బస్సులు బళ్ళు రావడం కొద్దిగా ఇబ్బంది అవుతుంది ఎన్నోసార్లు దీని గురించి కూడా మేము మీడియా ద్వారా తెలియజేసాం అలాగే ఎమ్మెల్యే గారితో కూడా మా చెప్పాము ఈ మధ్య జిల్లా వ్యాప్తంగా మీటింగ్లో ఎమ్మెల్యే గారు దుర్గమూరి దగ్గర నుంచి సీతనారం వరకు ఆరు లక్షల రూపాయలు శాంక్షన్ చేసామన్నారు వాగ్దానాలే తప్ప వాస్తవానికి అయితే ఇక్కడ ఏమి జరగట్లేదు ఒకసారి పట్టించుకొని గడ్డు గట్ట పోస్ట్ చేసి మంచిగా చేసి స్కూల్ బస్ రాక పిల్లలు చాలామంది స్కూల్ మానే చిల్లర దగ్గరే ఉంటున్నారు కొంచెం పట్టించుకొని రోడ్డు పోస్తే స్కూల్ బస్ అన్న తిరిగేలాగా చేస్తే మంచిదని మేము కోరుకుంటాం వృద్ధాప్య పెన్షన్ల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని బుధవారం చింతరపూడి మండలం ఎండపల్లి గ్రామంలో ప్రారంభించారు చంద్రపూడి మండలంలోని ఎండపల్లి గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయంలో ఈ పెన్షన్లను వృద్ధులకు అందజేశారు ఈ సందర్భంగా పంచాయతీ సిబ్బంది మాట్లాడుతూ మూడు గ్రామాల పెన్షన్దారులకు ఈ పెన్షన్లు అందజేయడం జరుగుతుందని తెలిపారు ఎండపల్లి గ్రామ పంచాయతీ అండి ఇక్కడ మూడు హ్యామ్లెట్స్ ఉంటాయండి గుళ్ళపాడు మల్లేశ్వరం ఉప్పరపల్లి మొదటి రోజు ఎండపల్లి గ్రామ పంచాయతీలో మేము పెన్షన్లు ఇస్తామండి ఇక్కడ వచ్చి సుమారు నూట పది వరకు ఉంటాయండి ఎండపల్లి మిగిలిని ఎండపల్లి మల్లేశ్వరం గుళ్ళపాడులో ఉంటాయండి ఇప్పటి వరకు సుమారు డెబ్బై వరకు పెన్షన్లు ఇచ్చామండి సాయంత్రం వరకు ఇస్తానే ఉంటామండి వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి చెంగారెడ్డి నగర పంచాయతీలో పలు వార్డుల్లో ఆలస్యంగా పెన్షన్ల పంపిణీ అవస్థలు పడ్డ వృద్ధులు వికలాంగులు జంగారెడ్డిలో ఆర్యవైశ్య సంఘం ఆధ్వర్యంలో అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు జయంతి వేడుకలు నామవారం నుండి సీతానగరం వెళ్లే రహదారి చిత్రం అవస్థలు పడుతున్న ప్రయాణికులు ఈ వార్తలు ఇంతటి సమాప్తం నమస్కారం